今天起了个大早要去环球影城，先搭电车到西九条站换车。两站后就到环球城站。进园区前会先经过一个商店街，走一小段路后看到入口招牌了。在园区的第一间商店，就看到马里奥的帽子了。也是，我们叫高矮的路。是个暖手的娃娃，很适合现在的天气。有马里欧兄弟全家套装。也有很多马里欧相关周边娃娃。这个好棒。这个折耳兔爆筒帽蛮好看的。折耳兔，马里欧帽子是来这边一定要买的。接下来直冲哈利波特园区，从巨石镇这边进入，穿过黑暗森林。就能远远看到火米村了。博米村这里的造景非常厉害，真的很像进入电影的情境中。现在悬崖边的霍格华兹学院超级漂亮。广
往这里面走是哈利波特禁忌之旅，是这区最有人气的设施。排队兼逛街，过程中有规划许多哈利波特的名场景。漫长的排队后，终于到游乐设施了。经过一连串惊险的旅程，终于回到霍格华兹学院。我们影片省略很多过程。但可以确定的是，整体感受非常刺激，大家一定要实际体验看看哦。出来后先领随身物品，然后没意外就是贩卖部了，全部是《哈利波特》相关商品。发现一个好东西，这个是别正套，好漂亮，快五百块，这个很好看天下的霍格华兹学院超美。排队买了杯著名的奶油啤酒，说是啤酒，但其实是奶盖汽水，没有酒精的。用 A P P 预约的超级任天堂世界可以进场了，扫码后确认人数就会放行。入园前先买个能量手环，进去后很多设施会与手环联动。没有仪式感的穿过一个大水管。水管通到碧琪公主的城堡。
亮手环可以参加很多小游戏，可以 A P P 联动记录游戏分数。超级砖块获得的金币也会记录在个人成绩中。亮手环也有不少惊奇的小地方可以使用。园区配上蓝天超协调。来，三二一 ，OK。库巴城也整个重现，来去玩马里奥赛车库巴的挑战书。啊？这里可以看到库巴的宝座上放着碧琪公主的照片。其实他是个用情专一的好男人。来到库巴城的核心动力炉，看来是用炙热的岩浆块作为城堡的动力来源。即将进入赛车会场，这里是省里并播报赛况的转播室。这项设施用了扩增实境的技术。虚拟的电玩人物透过眼镜与现实结合，让人仿佛亲临马里奥赛车现场。无法拍下来给大家感受，有机会大家到现场体验喽。一阵手忙脚乱的结束了，出口没意外的话就是纪念品店了。各种可爱的马里奥相关角色钥匙圈。不能久待，是个会令人失心疯的地方。离开礼品店，发现园区的人潮越来越多了。接下来去耀西的冒险。耀西的世界是一整个涂鸦风格。
要西的背上展开一场大冒险，其实就是游园车。可以看到整个任天堂世界，仿佛进入了马里欧的世界中了很疗愈的一项设施，但排队人潮真的有点太多，花太多时间了，不太划算，不太推荐，是个不一定要玩到的设施。任天堂世界有另一个礼品贩售区，这家店似乎有更多种类的商品呢。真心觉得绿宝宝最可爱。工作人员全部化身成水管工了。现在要用能量手环挑战小游戏，目标是收集三把钥匙。这个要一直转动手把，让绿宝宝一直跑。成功的话，用手环感应一下，就得到一把钥匙了。到有这个钥匙金币符号的设施，就能挑战拿钥匙。这个挑战是要把闹钟赶快按掉。好让大食人花可以安心睡觉。继续收集钥匙，一共要拿三把。拿到三把钥匙后，才能参加库巴 Junior 最终战斗。没有能量手环与没有收集三把钥匙，是无法进入这个游乐设施的哟。
，好，好。基本上是小朋友会玩的开心的游戏。舍不得离开，在这一区待了好久。太阳渐渐西下，任天堂园区也开始点灯了。这次任天堂园区也算玩得很彻底了，蛮多细节与小心思让人很惊艳。园区的其他造景也很有氛围，一直以来都很喜欢游乐园这种不同于现实，并充满欢乐与故事感的环境。趁太阳还没完全落下，再来去看一下霍格华兹学院。几年前来过一次，念念不忘这边傍晚的美景。点灯后的活米村更有电影里的感觉了。黄昏时，悬崖边的霍格华兹学院超级美。很推荐大家黄昏时过来拍照哟。这里可以看到架上满满的魔杖，以及各款魔杖的展示，还有超可爱的宝石兽娃娃。买了魔杖，可以在火米村里特定地方施法。天色渐渐暗了下来，环球影城晚上会更漂亮。
。这次很认真的逛遍了哈利波特园区与任天堂世界，期待下次大金刚园区的开放再来玩了。